സ്മാർട്ട് വിന്നറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ജി കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവയുടെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് നോൺ എസ് ദ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആഡ്രിനാലിൻ ആണ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആഡ്രിനാലിൻ ഇസ് എ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അതൊരു സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ആണ് ആഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അത് സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആഡ്രിനാലിൻ ആഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം അലർട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ ആയ ആഡ്രിനാലിൻ സെക്രട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കളർ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് കളർ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് അല്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ മീഡിയം ടു അനദർ വിച്ച് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് ഇതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക വേവ് ലെങ്തും സ്പീഡും പ്രൊപ്പോഷനെ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ആസിഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റൊമക് ജ്യൂസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സ്റ്റൊമക് ജ്യൂസിലുള്ളത് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് സ്റ്റൊമക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക who was the political guru of dr b r ambedkar dr b r ambedkar de political guru aarayirunnu jyotiba phool aayirunnu dr b r ambedkar de political guru founder of satya shodhak samaj aanu jyotiba phool satya shodhak samaj inde founder jyotiba phool aanu adu valare valiya oru reformist aayirunnu stree vimojanathinu vendiyum adu pole s e s t ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സംഭാവന ചെയ്തയാളാണ് ജ്യോതി ബാഫുൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് എവിടെയായി എന്നായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓർ കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് ആയത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയി തീർന്നു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം പ്രസിഡൻറ്റ് ടെമ്പററി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ആരായിരുന്നു അത് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്ന ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്നൊരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എം എൻ റോയ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു എം എൻ റോയ് എം എൻ റോയ് നമുക്കറിയാം ദി പയനിയർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നത് എം എൻ റോയ് ആണ് എം എൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെ
വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സ്പ്ലീൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലീൻ ഈസ് ദ ഓർഗൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്യൂരിഫൈയിങ് ബ്ലഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റോറിംഗ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സ്പ്ലീൻ ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് ദ ഗ്രേവി ആർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഗ്രേവി ആർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലീൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്ലീനിലാണ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കാലം കഴിഞ്ഞ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ ഗ്രേവി ആർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലീൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലീൻ ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ദ ക്രെഡിൽ ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബോൺ മാരോയാണ് അതായത് ബോൺ മാരോയിലാണ് ആർ ബി സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റർ ആറ്റംസ് ഫ്യൂസസ് ടുഗദർ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ആറ്റമായിട്ട് തീരുന്നു അതായത് ഹീലിയം ആറ്റമായിട്ട് തീരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ദ്രവ്യം എനർജി ആയിട്ട് തരും ഈ ഏക്ക് സെം സി സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റർ എനർജി ആയിട്ട് തരുന്നു ഇത് വളരെ വലിയ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇനി എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിയർ ആറ്റം ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു ലൈറ്റർ ആറ്റംസ് വലിയ ആറ്റം ആറ്റംസ് ലൈറ്റർ ആറ്റമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈറ്റർ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിലും കുറച്ച് ദ്രവ്യം സം മാറ്റർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ടു എനർജി അത് വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും അതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ആറ്റം ബോംബ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആറ്റം ബോംബിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആറ്റമിക് പവർ റിയാക്ടേഴ്സിലും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം ഏതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ് സണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് സണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹീലിയം ആറ്റമായിട്ട് മാറിയാണ് അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ റിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന റിട്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഹാവ് ദ ബോഡി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇപ്പം ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൺലോഫുൾ ഡിറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സൺ മറ്റൊരാളുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അയാളെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഈ റിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാ ഇത് ഗ്രേറ്റ് റിട്ട് എന്നൊരു പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബുൾവാർക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി ബുൾവാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുറം ഭിത്തി സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ബുൾവാർക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി എന്നൊരു പേര് കൂടി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിക്ക് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഹർജി നോക്കാം അടുത്ത റിട്ട് നോക്കാം മാൻഡാമസ് മാൻഡാമസിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇതാണ് വി കമാൻഡ് ഇത് ഒരു കോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ബോഡിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫീരിയർ കോർട്ട് ആകാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാൻഡാമസ് കോർട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേക്കണിങ് കോൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വേക്കണിങ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാൻഡാമസ് എന്ന റിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത റിട്ട് നോക്കാം
ഒരു ഇൻഫീരിയർ കോട്ടിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ കോട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു സർട്ടിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ പ്രൊസീഡിങ്സ് അല്ല ശരിയായ രീതിയിലല്ല ആ സ്യൂട്ട് പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫീരിയർ കോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സുപ്പീരിയർ കോട്ട് ആ കേസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം കോ വാറൻറ്റോ കോ വാറൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അതോറിറ്റിയിലാണ് എന്ത് വാറണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബൈ വാട്ട് വാറണ്ട് ഓർ അതോറിറ്റി അതാണ് ഈ റിട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഷോ വാട്ട് അതോറിറ്റി ദ ഹാവ് ഫോർ എക്സസൈസിങ് സം റൈറ്റ് ഓർ പവർ അപ്പൊ ഈ റിട്ട് പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇയർ മാൻ ലാൻഡഡ് ഓൺ മൂൺ ഏത് ഇയറിലാണ് മനുഷ്യൻ മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് നമുക്കറിയാം ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി മൂണിൽ കാല് കുത്തുന്നത് പിന്നാലെ എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ട സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോളോ ഇലവൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഈ വേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ ലാൻഡിങ് ഓൺ മൂണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം വൺ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ മാൻ എ ജയൻറ് ലീവ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഡ്സ് വളരെ പ്രമാദമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് അത് ഫോം ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് തന്നെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്തത് അതായത് അമേരിക്ക മൂണിൽ മനുഷ്യനെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത മാസമാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് റിസർച്ച് ആരംഭിച്ചത് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു കമൻറ്റ് നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെയിംഡീസിനുള്ള ഉള്ളതാണ് ദി ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെയിംഡീസ് അപ്പം ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല അത് കോടതിയിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് എപ്പോഴെങ്കിലും വയലേഷൻ ആയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോയി അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ആസ് ദ വൈസ് റോയി വെൻ ദ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വൈസ് റോയി ആരായിരുന്നു ലോർഡ് വേവൽ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വൈസ് റോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് കോൺഗ്രസ് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരു വീക്ക് സെൻ്ററാണ് അതേസമയം പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലീഗും അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവരുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ പാകിസ്ഥാൻ ഈ കമ്മീഷൻ ഈ മിഷൻ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരും ഇതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടത്തി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ബൈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓൾസോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഏത് വർഷമാണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് അത് പൂനെയിലാണ് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിജ് ഈ
നടന്നത് എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അമൃത്സർ മസാക്കർ എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നടന്ന ഡേറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് നടന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ആണ് ഈവൻ പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ അതുപോലും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഈ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സമാധാനപരമായി സത്യപാൽ ഡോക്ടർ സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ചലു ഇവരുടെ അറസ്റ്റിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് ഒരു സമാധാനപരമായ യോഗമാണ് അമൃത്സറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ യോഗത്തിലേക്ക് റെജിനാൾഡ് ഡയർ എന്ന കേണൽ കേണലും അയാളുടെ ആർമിയും വന്ന് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു ആ സംഭവത്തോടു കൂടി ഏകദേശം ആയിരം ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വളരെയേറെ അതിലേറെ പേർക്ക് ഗുരുതരമായി മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാക്കർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ഹീറോയിൻ ഓഫ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹീറോയിൻ ആരായിരുന്നു അരുണ അസഫ് അലി ആയിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെറോയിൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എയ്ത്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് ഗാന്ധിജി ഡു ഓർ ഡൈ എന്നൊരു കോൾ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഡു ഓർ ഡൈ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു വൈസ് റോയ് അന്നത്തെ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ലിൻലിത് ഗോ ആയിരുന്നു വൈസ് റോയ് അന്നത്തെ ലോർഡ് ലിൻലിത് ഗോ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അക്കാലത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആയിരുന്നു അതുപോലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഇന്ത്യക്കാരോട് കുറച്ചൊരു മൃദു സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് ഇത് വേൾഡ് വാർ ടുവിന്റെ കാലത്താണ് ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് നടന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് സിഫിലിസ് എന്ന രോഗവുമായിട്ടാണ് വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് ദ വെനീറിയൽ ഡിസീസ് റിസർച്ച് ലാബ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ദ വെനീറിയൽ ഡിസീസ് റിസർച്ച് ലാബ് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദാദാഭായ് നവറോജി ആണ് ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടു ബി ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പല ബുക്സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിഷ് കൺട്രി ഷെയർസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോർഡർ വിത്ത് ഇന്ത്യ ഏത് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദൈർഘ്യമേറിയ ബോർഡർ തൊട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഫസ്റ്റ് വരും പിന്നീട് ചൈന വരും ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ദെൻ നേപ്പാൾ ദെൻ മ്യാൻമർ ഭൂട്ടാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ബ്ലൂ എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നീലക്കടലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫിഷറീസുമായിട്ട് ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏർത്തിനെയാണ് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഭൂമിയുടേത് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു ആണ് എർത്തിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫാദർ ഓഫ് ബ്ലൂ